Yes, of course, I think the, there is ample scope to, to do a deal. And I've explained, I think, pretty clearly what needs to happen. We need to remove those elements of the, of the withdrawal agreement that simply don't work for, for the UK. I've spoken of the things that I think are sensible, the protections of the rights of uh, EU nationals. But the, the backstop, uh, that particular arrangement, which I, I do think has grave, grave defects for a democratic country, a sovereign democratic country uh, like the UK, that plainly has to go. But once we get rid of it, if we can change it, then I think there is the, the real prospect of making uh, progress very rapidly indeed. Das heißt, der Backstop ist ja eine Rückfallposition immer gewesen, wenn man diese Position auflöst, wenn man eine Lösung hat, wie man das machen will. Man hat gesagt, die finden wir wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren. Aber man kann sie vielleicht ja auch in den nächsten ähm, 30 Tagen finden. Warum nicht? Dann äh, sind wir einen ganzen Come Schritt on. weiter und äh, das, da müssen wir uns äh, anstrengen, dass wir so etwas finden. Das setzt allerdings voraus, wenn ich das noch hinzufügen darf, dass wir Klarheit darüber haben, wie die zukünftigen Beziehungen Großbritanniens mit der Europäischen Union aussehen sollten. Und ich glaube, diese Klarheit hat sich jetzt verstärkt und insofern haben wir heute Abend noch gut etwas zu besprechen. The, the United Kingdom will under no circumstances implement checks, uh, customs checks or any other type of checks at the border in, in Northern Ireland. I hope that is, that is absolutely clear. We think that there are ways of protecting the, the integrity of the EU uh, single market without uh, doing, having checks of, of that kind at the border. And that's clearly what we need to, to work on to, uh, to, to, uh, to secure. Thank <laughs> you.